。有朋友问荨麻疹按什么穴位？这一期就了解一下针对荨麻疹的特殊穴位。银枕，西医叫荨麻疹，一名最早出现于春秋时期，是因皮肤上出现鲜红色或苍白色风团，时隐时现，故名银枕。以瘙痒性风团，突然发生，迅速消退。不留任何痕迹为特征，常分为急性、慢性两类。急性者，骤发速愈；慢性者，反复发作达数月或更久。一宗精简，《外科心法要诀》：此症俗名鬼犯疙瘩，由汗出受风，或露卧来凉，风邪多中表虚之人，初起皮肤作痒，刺发扁疙瘩，形如豆瓣，堆垒成片，风湿。是导致荨麻疹的根本原因。皮肤上的疾病，最重要的就是要找肺，因为肺主皮毛。中医也认为，湿疹、荨麻疹等多数都是因为湿热邪气郁结在皮肤导致的。如果这种瘙痒不稳定，今天这里瘙痒，明天那里瘙痒，那么就说明还存在风险。作为影响肺部的肺经，是与大肠经互为表里的。所以，曲池穴作为大肠经的一个重要穴位，也是能一定程度上影响肺经，从而调养好皮肤。曲池穴是大肠经的合穴，对大肠经的影响是最大的。加上曲池穴有着清热解毒、凉血祛风、消肿止痛的功效，能够清除热毒郁于积凉而产生的各种皮肤疾病。总之，是能够缓解湿疹、荨麻疹、瘙痒等问题的。所以这个时候需要曲池穴来缓解湿疹、荨麻疹等问题。根据曲池穴的作用，可以搭配血海穴进行调理。取穴方法：曲池穴，正坐，青抬右臂，曲肘将手肘内弯，用另一手大拇指下压此处凹陷处即是。血海穴，经穴名：出针灸甲乙经，属足太阴脾经。血海。血，受热变成的红色液体也。海，大也。该穴名意指本穴为脾经所生之血的聚集之处。本穴物质为阴陵泉穴外流水液气化上行的水湿之气，为较高温度、较高浓度的水湿之气，在本穴为聚集之状。气血物质充斥的范围巨大如海，故名。血海穴和血有着密切的关系。血海穴属于足太阴脾经。是治疗血症的药穴，具有活血化瘀、补血养血、引血归经之功效。治贫血、风疹、银疹、湿疹、皮肤瘙痒、神经性皮炎、单独、雀斑。归纳总结：一、治疮疡，本穴可以清血利湿，治血液中血浊、血毒、血热引起的疮疡。二、治血疾病。统治凡与血液循环有关的疾病。三、治皮肤痒、血虚、血燥、血稠引起的皮肤痒，用拍穴法。四、治荨麻疹、风寒外侵积凉引发一连串皮肤丘疹，用拍穴法。五、脱发秃头，本穴可促进血液循环，改善毛囊微循环，使发异常，少油不脱落。六、治膝盖痛。例如退化性关节炎、风湿性膝关节炎，都与风湿有关。中医认为，治风先治血，血行风自灭。此穴可以驱风清热，舒筋活血，与阳陵泉穴同按，效果更好。七、治月经不顺，包括月经有血块、经期提早或延后、血崩、经血淋漓不断、闭经、痛经。八、腹股沟湿疹。病因多为湿热下注，本穴可利湿清热，配曲池穴治银疹及荨麻疹。按摩手法：每天上午第九到十一时，做一次舒舒服服的按揉吧。这个时辰是脾经精气运行最旺盛的时候，人体的阳气也正处于上升趋势，所以直接进行按揉就好了。每一次三分钟，要掌握好力道，不易大力。只要能感觉到穴位有微微的酸胀感即可。曲池穴搭配血海穴，各艾灸三到五分钟，坚持七天，疹子就会慢慢的变小。艾灸需要注意时间，不要超过晚上九点艾灸。
，注意事项：高血压、热性体质、肿瘤患者、孕妇、心功能不全、皮肤有大面积创伤的朋友就不要艾灸了，换成按揉，效果也是差不了多少的。因为曲池穴能够清热祛风、凉血润燥，所以它对于风热感冒有着一定的作用。更因为大肠经与肺经相互表里，所以能够缓解感冒时因为肺引起的咳嗽等症状。作为一个清热祛风的穴位，这里多说一下曲池对于身体的某些症状的效果，比如说阴阳明经热导致的头痛、齿痛、眼睛痛等五官疾患，阴痰火上扰导致的胸中烦闷、癫狂等神志病，阴湿热气血壅滞大肠造成的腹胀。腹痛、便秘，因为湿热而舌苔厚腻、发黄等。做视频是非常费时费精力的事，但能帮助到大家，我会很开心。只是希望可以得到更多的鼓励与支持。你们的点赞和评论区的回馈是我的动力。此影片仅限于居家养生参考，不能代替医生诊断及治疗。关注“简单生活”，把健康养生分享给您的家人和朋友。订阅本频道，并打开小铃铛，以便及时收到最新的养生妙招。